。Hello， 大家好，我是小浩。哎，我是 Josh。感谢大家对我们视频长期以来的支持，喜欢我们视频的朋友一定记得点赞、关注。关注今天我们又来到了 PVC。小浩，今天跟着我还有教室的镜头呢，我们回到了 PV， 也是我们之前比较很受欢迎的那个视频拍摄的地方，是不是？是，我们又回到这个地方。今天遇到这套房子又非常非常的特殊啊，环境非常的好。我们进去以后，你看这个路面的环境，首先 PV 就是安静，治安又好，对不对？警察没事就来巡逻，<笑>没有任何的安全隐患的感觉，环境又好，而且是海景房。无敌海景房，为什么说这句话？一会儿到后院大家就能看到了。首先进来以后是一个环形车道的位置，中间有一些橄榄树啊、绿植啊，做了一些简单的花卉的地方。左边一个双扇的大开门啊，这就可以停 RV 了吧？应该，嗯，应该就是为 RV 或者是船准备的，是不是？船船可以，对，因为毕竟海边嘛，对不对？对。身后两扇单独独立的电动车库门，右边这个是比较深的，可以停两辆车进去。左边浅，大概就一辆，对吧？对。然后呢，往这边走，环形车道。如果家里访客、啊、过车，从这边直接就掉头上去了，非常友好。在海边前面有这种面积，真是，没错，因为不,不好掉头啊。但相对其实 PV 的路已经很平整、很宽了啊。嗯 ，PV 是不错的。那么镜头再拉过来以后呢，就是到房子入户的地方了。一看这个门口有点那种 z e n 日式的小木门进屋的感觉，但完全不是。进去以后是另一种现偏现代的这种设计风格，嗯，非常非常的漂亮。来，我们进来看一下。我们从这个双扇的木门进来以后啊，就是它到正门之前入户门之前有一个走道的地方，上面都是有做这种木的围栏啊，遮阴。值得一提的就是这个双扇的这个门啊，真的很重啊，它两两边是木板，中间是铸铁啊，哎，真真的是很重啊。以前这种门一般打开了都会觉得。这种风一吹呀、啊，就会关这样，它完全不会。你开到放停到哪儿，它就停到哪儿，完全不动。OK。然后走过来以后啊，沿着这个遮阴的这个挡棚一节一节过来，为什么说有点日式的感觉？就这边啊，大量的木元素，现代这种 LED 的灯挂在木板上面的感觉，然后小风一吹，非常非常的舒服的一个进房的前院的地方空间，是很漂亮。这边一个小的绿地啊，来，我们现在进屋。来，我们现在正式进门的地方，可以看到它这个双扇门啊。开始我以为是单扇的那种普通的铁门，但它是两个配备垛。嗯，看到没有？第一次见到就是两扇硕大的配备垛合在一起，打开了这个正门。这个这个这个流通感太棒了，而且镜头推过来啊，直接就能看到太平洋。对，从这个画面看过去，就一进门打开，太漂亮了。首先进来佛眼玄关的地方啊，有一个盆景，放了一些绿植，非常的好看。那我身后的这个墙，跟大家特别说一下，它是把石料啊进行了这个横截面的切割。来，教授如果能稍微近一点，不知道能不能看得到啊？中间能看到不同的这里面石头的晶体结晶在里面。嗯，他拿它做成画，挂在上面。有创意哈，非常非常漂亮。那我的左手边这边就是楼梯啊，直接上二楼呢，也是用一些石头做了包呃包裹，非常好看。我们继续往里面推。这个客厅真的是非常的漂亮，尺寸也非常的好啊。再往后面走之前，我的身后就一进门的左手边，我身后的位置，这边是一个半位
一个 powder room， 可以等于就除了不能洗澡，功能都有了。那我再往身后的地方呢？这边是一个权位，是可以洗澡、烧水、淋浴的，以及后面这个空间啊，它是没有门的，我们找了半天没有门，它是一个卧室，非常大的一个卧室，直接可以拉开拉底落地窗到前院的地方，尺寸也非常好。我觉得可能以前是一个 family room， 或者其他的空间。所以 staging 变一个变成了 staging 成了卧室，但如果你想把它改成卧室也非常简单啊，我在这边加一个门，它不就是一个一卧加一个自己独立卫生间吗？外面已经有 powder 了，非常好。那我们镜头再往回退，回到这个大客厅的这个位置啊，客厅这边的尺寸各方面确实确实非常好，可以看到我和教室之间站的位置，这个坐人又是轻轻松松七八个人都不会觉得挤。后面呢是石料铺的墙面，以及这个下面的非常低的一个烧天然气的壁炉，两边都是黑色的，非常现代的这种，哎。玻璃是排材料的橱柜面，很现代感，是对不对？这房子唯一稍微有一点点的缺点就是层高不是很高，<笑>这可能也就八尺吧，可能就 CT 就是限高了呗。对，因为后面还有房子嘛，不能挡到后面房子看这么漂亮的太平洋景观啊。因为我坐到这个地方，现在就能看到外面的太平洋景景观了，路过自己的后院，这个雾气还有远处的卡特琳娜岛，真的就跟一进来我们第一感觉就跟到了那个仙宫一样的感觉。是。云里雾里的，云里雾里。今天来的相对也比较早，地上呢全部都是实木的地板，非常的漂亮。那我们这边再往前推一些镜头，路过了客厅以后，就是它的 green room， OK， 或者是它的 play room， 或者是 man cave， whatever，、嗯、反正就这么一个区域。<笑>这个 table 非常有特点，它能打台球，能打乒乓球，还能打那个桌球、桌桌面冰球。air hockey， 哎，三合一的非常好。然后这边呢还有一个全卧和一个全卫。这个是终于有门的了，自己能关上的独立的卧室卫生间，这是一个楼下的卧室，非常非常的不错啊。然后我们的镜头再往前面推，推过来以后，它整个房子的后面啊都是三扇这种大拉门拉开，直接出去、嗯，因为享受完美的太平洋的海风和景观嘛，很肯定不用墙。是，所以它休息区、娱乐区这边也是放了两个非常有特点的这种椅子。你可以一会儿看到，他们家很多家具都是这种的，非常现代感的，有点工业风的这种。那边还有一个是吧？哎，那边包括这些饰品都是，这种这种桌椅摆件。你说我坐在这个位置啊，从这个位置一坐，看着远处的这个壁炉，太平洋的景观，卡特琳娜岛。哎，一会儿你坐在这儿，我估计你能在这儿坐一天，<笑>太舒服了这个地方。我们再往这边推过来一点，可以看到啊，这边是它的吧台的区域，那它的酒吧，一些大量的储物空间。飞镖，对，德德州很多酒吧喜欢玩这个东西，对不对？然后这边包括保证了一个窗户，大拉窗也是可以拉开的，采光、侧院。然后这边还有一些旋转的吧椅，都是皮质的，后面也是那种金属的质感的背面，嗯、真的有一些工业风的感觉了。一些小的酒柜啊，包括上面的这些敞开式的 shelf 都是有的，全部都是天然石料铺的台面，很漂亮，很干净。哎，这个椅子不是应该 facing outside 吗？我觉得，你知道为什么啊？它我觉得都是考虑到，你看那边有柜门能打开，首先它这边它这边有凹进去，啊，所以它就是为了让你坐在这儿。那坐在这儿的目的就是什么呢？聊天？不是，你你要一会儿你站到我这个画面，一会儿你看你就你知道，哎，我这么就一趴在这儿看的这个整个侧面后院的这个景观太舒服了，是吧？我觉得它都是应该有这方面的考量的了。你这么好的景观不可能不利用的，真的是很漂亮。嗯，那么从这边过来以后啊，非常非常的通透。干净，整齐，对不对？我们现在给大家看一下后院，好嘞，更加出彩。哎，教室从旁边那扇窗户啊，不是窗户了，拉门出来，我从中间出来，因为它外面的这个空间啊，就是三扇拉门，没有任何的其他的什么窗之类的。那么过来以后，首先到这个区域啊，我们所在的地方是一个遮阳，它一个 California room， 有一些小的射灯 ，speaker 音响全部都有，一个 fire pit， 打开，上面这种木质的。围栏，嗯，一个小小挡棚了，算是，可以看到远处的太平洋。我天，今天的云彩真的漂亮。我们今天可能是来的早，还是什么原因啊？就感觉整个的云雾就在海岸线吹在这个边上，刚刚就往就眼看着这个海岸的这个雾气啊，往在往远吹的感觉。卡特琳娜岛镜头今天应该大家都能看得到吧？啊，我觉得镜头里应该都是能看到，太近了。是因为 hurricane 的原因吗？不知道，反正难得加州这几天天气真的是好。嗯。
无敌的景观啊，无敌，真的没有话说了。海岸线下面的绿荫都能看得一清二楚。它室外是有 furniture 的，但是全都放在、哎、收起来，因为前两天不刮风嘛，我估计它收走了嘛。加州前两天不是所谓的飓风嘛，也没来。希拉里，希拉里，嗯、希拉里大奖。我们从这边过来以后可以看到，真的是非常漂亮，因为它这个泳池啊是有电动的，它可以收起来。它有一个钥匙在这边，就是给 close shot 能看到啊。你只要一拉它这边的话，它会往回往回收。OK， 对不对？然后同时你也能够往回往回去拉，给它放回来一点。当然上面的水要清理掉啊，不然压着它就走不动了。我们从这边过来以后，它这个泳池的景观，我觉得就跟咱们之前看的都不太一样。嗯，之前咱们看的太平洋景观，就感觉就是直冲着海，是不是？对，就是海，一点点的海岸线。但它这感觉就真的是我坐在山上，然后斜着往下看，这边绿荫，包括那边的海岸的这个感觉。然后他的房子上面还特意探出来了一块，这边有一个小小的遮阴的地方。对，哎，非常漂亮。他这个泳池，我觉得做的一个长方形的也非常的干净啊，对不对？我宁可要这种海边的房子，也不要那个真真正,正正在海海滩旁边那种房子，对吧？这边有一个小的绿地啊，就是到他刚停船的地方吧。那我们这边过来可以看到，真的，整个太平洋的景观啊，太安静，太舒适了。这这真的太漂亮了，没有任何可以挑的。哎，教授，要不你？临时咱们推过来一点吧，改变一下拍摄路线，给大家推进一点，看一看这个景观都推到这儿了。它没有任何的遮挡，干净、安静，包括海海岸底下的那个浅礁啊，都能看得一清二楚啊。那片房子也挺好的，是吧？下次咱们去那边看看，没有房子可以介介绍啊。你看邻居，哎，邻居就邻居就不要拍了，<笑>对不对？你可以看下面这些。底下的礁石，对不对？嗯，海面上的那些雾气正一点一点往那边吹。卡特琳娜岛，我们视频里面反复提到过，对不对？这次我不相信还有人说看不到了吧？嗯，真是，这肯定看得到了吧？对不对？不是我们眼神好啊，嗯、真的是，你看多漂亮啊！真的没话说。而且就是我们现在转过来，从这个角度可以看到房子的侧面、后面整个的后面的这个立面。它是一个二零二零年的房子，给大家介绍一下房子的基本数据啊。二零二零年建，五个卧室，五个全位，还有两个半位。要价 ，almost a ten million， 九百八十八万整 ，OK， 七千一百尺的室内面积啊 ，PV 的房子我觉得性价比真的是很高啊，是，学区也不错，环境又好，真的是，环境真的是，从这边看整个房子的后面啊，有这种稍微复古一点的现代风，里面又非常的漂亮，<笑>真的是非常好。我们继续啊，为大家介绍房子里面，都快都快走岔掉了。<笑>我们回到这边室内啊，继续为大家介绍。这边呢就是客厅的右手边的区域，就是它的正餐厅的位置啊。正餐厅在这个位置，嗯，也还 make sense， 因为厨房就在旁边嘛，对不对？ Okay. 等于三扇大拉门的第三扇旁边，反正客厅，然后活动空间、餐厅旁边就都是拉门打开。那正餐厅就是让你看海，边看海边吃呗。这个就跟海边的那种看海的餐厅有什么区别、啊？<笑>我觉得比那个景观要好得多啊，而且安静，安静啊，就是你自己啊，引拽这个泳池、云雾、海、绿山，多棒、啊！还有，咱这边一个 fire pit， 也是烧天然气这。这就应该是正餐厅，就应该在这儿。这应该真的是很漂亮。与其说藏在哪个空间中间，还是正餐厅。多敞亮！从我这个角度，真的每一个位置你这么推出去，都非常非常的漂亮，对不对？这边还弄了个天文望远镜。这个地儿我觉得看点东西是可以的，看这边没有什么污染嘛，拿着望远镜可以看卡塔琳娜岛，是不是？岛上的小房子，<笑>看人在干嘛。然后这边的装饰呢也比较偏现代的风格，所有的窗户啊都是有那种布帘，嗯，直接能够遮挡的、嗯。它并不是只有窗啊，是有帘子可以遮挡的，需要的时候是可以全部关上的。操作很容易，不像虽然是手动的，但是很好，啊、很 smooth， 很丝滑，很好用，对,对不对？这边所有的墙面啊，也是做了一些点缀，然后非常有特点的啊，就是你看这个这个墙上的小装饰品，很有意思是吧？非常有意思，是不是？它是用最简单的这种做背景墙的材料，然后挂了一些人，有的像是在攀岩，那有的人像是在往下跳跳水的这种姿势，啊，这还是蛮有特特点、特有新意的一个一个叫什么 idea 的。你的房子以后如果有这种墙，也可以类似挂点这个东西，是不是？是。来，我们看一下后面的空间。我们来到了旁边这个空间啊，和厨房之间，它准备了一个早餐厅的空间，正好夹在中间了。你觉得有必要吗？它应该这个墙是承重的，啊，对，对不对？要不然它直接就打通就好了。但是它这个分区就非常的让人觉得有意思了，就是什么厨房、早餐厅、正餐厅，是
，要是我，我肯定不坐在这儿。嗯，应该是不会再多一走一步，多走一步到旁边了，对,、啊、对不对？可以看到，它空调的口都放到了地下的位置，墙上做了一些铁艺的这种饰品做了装饰。嗯，后面一个大门门拉开，侧面同样这个角度啊，也能看到太平洋的景观和雾。是，所以它这个地方还有存在的意义，是不是？嗯，一个人早上自己没事的时候坐在这边简单吃个东西嘛。对，对不对？看报纸，继续推厨房。我们到了厨房的空间，就是一个非常深色的现代风格的一个厨房了。这种黑色的石料大理石台面，嗯，原木色、棕色的木柜，然后 w o l f 的这些烤箱啊 ，microwave， 对不对？包括这边的小的制冰机，嗯，制冰机，制冰机，然后洗碗 ，sink 也都非常的好。然后整个的话，这个空间我觉得厨房大小，我觉得没有任何问题吧。七千一百尺应该足够了。这种风格的装修在厨房里边，那你可以猜到是男主人在做饭还是女主人做饭？是女生应该不喜欢这种色调，但是深色其实不显脏了。对，旁边也是做这种大片，他们家都是大的 picture window，、嗯、没有小的开窗。对，直接三扇窗户，不能打开就是采光。然后值得一提的，房子有两个半位嘛，有一个半位是在房子的侧面外面。对呀、啊，从房子进不去的，房子室内进不去的。<笑> OK， 它就是给泳池使用了。给客人使用，走了有点远啊。对呀、啊，泳池也有点远，所以这个反正我没想明白啊，为什么会在那个位置。<笑>到这边以后，就是他他们家全套就比较简单了，全是 wolf， 嗯，对不对 ？cook top， 然后上面的 hood 全部都是，然后也全部都是这种橱柜，非常非常干净整齐。我觉得厨房来讲无功无过吧，不能算是咱们看过最惊艳的，嗯、但是以尺寸来讲没任何问题了。那唯一不是 wolf， <笑> wolf 也不错。就是它的冰箱了，对不对？一个 Sub Zero 的冰箱，双开门，然后也全部都是做了 speaker，、嗯、非常非常好。后边那算 Chinese cabinet 吗？有点儿，这边吗？上面。哦，你上面这种哦，这种半透明的磨砂的这种玻璃的面，很漂亮。嗯。但可惜就是里面要做个射灯就好了，是不是？是。咱们老想着那个表演那个房子。<笑>是。<笑>然后这边呢又做了一个 Sub Zero 的酒柜，嗯，就正常家庭其实这种酒柜足够足够用了，足够就有的做酒窖那种，太夸张了，嗯。那我身后这边的地方呢，就是车库。OK。然后这边一个小的 pantry 在我的身后，车库不是那辆啊，里面藏了一辆全新的路虎。Stay tuned for bonus。对，最后影片的结尾呢，我们会大家稍微拍一下。好，我们继续看二楼。我们现在开始看二楼的空间啊，正常来讲都是不锈钢的钢化玻璃嘛。对。这个是碎掉了。<笑>开始我还以为是故意做成这个碎的面的，是。我说，哎，这工艺挺好啊，也挺好看。这不太容易的，就、啊、发现哎，只有它一个。<笑>来，我们推过来一点啊，上面这三个跟大灯笼一样的吊灯，非常有特点啊。因为，毕竟房房主应该是华人，是不是？嗯。对，我觉得蛮有中式特点的三个挂灯的，也很漂亮，也很现代，这所谓的现代中式呗。教室身后有一个区域啊，我们没看明白，镜头里大家能看到，打了一条长柜。做储物，这空间好像是就是很难想到是让他干什么的。对啊，那楼梯挂的饰品，我觉得他们家墙上挂的装饰品都很有特点啊。嗯，是不是？然后包括这边这一侧，整个的墙面全部都是拿大块的这个砖板啊。没想到是这样设计的，是吧？铺了一整片，对不对？他从这边一直偏过去的，这一面都是。对啊，显得很干净很亮吧。反正这个房子真的很多的料用的应该是找设计师设计的，嗯，不是说我一拍脑门子想要什么材料就直接往上用的，对不对？对。来，先到这边的空间，右手边是它的洗衣房的空间，在二楼，稍微窄了一些啊，跟大家说一下，因为海边的房子嘛，它建造的很多高度啊、宽度，反正要求特别多，很麻烦。嗯。这边一个壁橱，储物的空间，墙上也挂了一些简单的小的饰品。我身后有两个卧室，都有自己独立的卫生间。右边这一个呢，和左边的阳台，包括主卧室阳台，都是串通在一起的。一会儿会走出去介绍，都有自己独立的卧室，呃，卫生间和非常好的空间，都可以放床啊 ，queen size king 都没有问题。我身后的还有一个小公主房，这个公主房也是非常非常可爱啊。从画面里也可以看到，粉粉的，桃心的饰品，地上的这些饰品，而且床都是做的矮的这种感觉。哇，这个小女生看了一定走不动道了，是不是？<笑>而且这床里起来以后，直接就一一侧身就看到太平洋蓝色，这太治愈了。<笑>这种环境下长大的小孩这个心灵我觉得应该会特别美好吧？按道理来讲，是不是？嗯、每天都在看这个这种景观。
我们继续推到这一侧，二楼不像别的房间有什么那么多，这个是房间大房间，二楼就是卧室的区间。对，啊、嗯，这边是主卧室。回到这边去睡觉的房间之前啊，先是卫生间，卫生间给大家介绍一下，这个卫生间还是非常有的讲的啊，有特点、啊嗯。我们进来以后确实觉得不错。那整个的空间来讲呢，首先尺寸非常好，非常好，非常好的尺寸了。就这个大 o u b l 放在这边，一个 L 型的这个。柜台啊，大量的这个橱柜啊、嗯，太多了，而且那边还有一个小的梳妆台啊，这比其中一个卧室还大，真的是。这边是一个马桶啊，窗户直接看海边，磨砂玻璃门。我们反复要提醒的就是，真的，它但凡这个房子有窗户看出去的地方，都是太平洋的景观，太漂亮了。从这边过来，先提这个啊，这个中间放的这个大浴缸，这个真的是非常有特点。实在没办法让大家跳过去，在中间做了一个黑色的 marble 材料包裹的一个浴缸，坐在中间，然后背景墙一直立到房顶，很电影风，你觉得吗？对，这这个房子就非常像咱们看的偏现代的电影时尚剧里面那种男女主角住的那种房子的感觉，嗯，对不对？没有，它没有什么复古的元素的，就等女主角在里边，等男主角亲吻。<笑>我,我们这个房子，这个视频还是不能说少儿不宜，但应该还不是十八禁啊。<笑>看到我打开了以后，我第一次见着 shower room 是用 p a v e door， 是不是第一次见 shower room？ 我的印象中也是第一次。咱们视频里没有过，你看它是一个 p a v e door， 磨砂玻璃，磨砂玻璃这么大一块。如果说之前有的话，也不是磨砂的。里面空间又非常的好，嗯，对不对？而且里面有 speaker， 也能放歌啊。啊，里面有。也是几个 shower head， 也是可以同时洗澡的。OK。对不对？也是两两个整套的 set， 对不对 ？OK。全部都是砖铺的地面，那墙面，顶上也全部都铺了砖，后面用的石板。三百六环绕。对，三百六十度的环绕，非常非常的漂亮，对不对？哇，这个第一次见配备多的 shower room 啊、嗯，见过大的，比它大的见过。可能有的话是 clear 的，透全透明的。啊如果哪个朋友印象好啊，提醒我们一下，是之前我们哪个拍的视频？<笑>这边还有一个马桶啊，也是马桶的，唯一的区别就是这有一个小的梳妆台，哎，有一个小的桌台。OK， 反正就男女分开嘛，对不对、嗯？然后我们从这边绕过来，刚才说到的女士的梳妆台，对不对？有一个。再往里面走，通过这个，这叫什么 ？Pocket door。哎，小的 Pocket door。海边真的寸土寸金啊，在这都体现出来了。嗯，我们推过来这边以后，就是它的主卧室的衣帽间，又是跟一个 bedroom 的 size 一模一样。那边有一个小的储物柜，对不对？啊、是密码的，真的很漂亮啊！我觉得那边那边那一侧的墙面全部都是用的镜面，嗯、对不对？这边全部白色的橱柜，然后这边里面的灯啊，全部都是感应灯，<笑>就是你走进来以后，它自己才会亮，没有人它不会亮。Okay. 就非常有仪式感，一进来以后，刚走到这个柜子旁边，啪，灯都亮了，里面衣服全都照亮的感觉，非常漂亮。这边几个窗户是看正面，保证了采光。这是侧面的窗户，还是能看到海。嗯，真的是太漂亮了。哎，主卧室的这个空间我们介绍完了以后，我们继续看它睡觉的空间。主卧室的卫生间出来，我们回到它睡觉的区域。这个睡觉的区域真的就是后面啊，全部都是用这种。去玻璃风，去玻璃风，让你带的就工业风的这种墙板、亚克力板做的背景，然后做了一些边带的处理，上面保留了一些木质房屋的一些特点啊，做成假的，它不是木头的，像是木头材质的这种 beam， 对不对？给你这房屋多一些质感，而且它主卧室这个空间是唯一比较高的区域，发现没有？这个木头骗到我了，我以为是真的啊。对啊，来，就是你往这边稍微走一点啊，你可以看到我的身后的这个地方，正好是它主卧室里面的 fire gas， 呃 ，fire pit。它是用烧天然气的，嗯，也是非常漂亮。它做的故意做成，它是二零年的房子，它皮偏现代的房子，但它这个包的方式就是偏复古，七几年、八几年房子壁炉做的方式。OK， 是不是？是，就非常有一种，反正它是有很多元素的冲击感了。而且它壁炉的两边可以看到是两片落地窗啊，落地窗，不能打开的，就是为了采光。对，而且这时候大家给你展示一下，它这边的做窗户，人家是有这个遮光的。对，而且非常好用，对不对？一个手指就可以了。是。然后同样也都是音响，非常棒的尺寸。这主卧室你躺在这个床上，我一睁眼一立起来，第一时间推开拉门出来看到的是什么？就是这个景是吗
。外面刚才讲的这个阳台，三个楼上的卧室共通的一个长条形的阳台啊，空间非常非常的好，在这边放点什么椅子、桌子、茶几没有任何的问题。看到远处的这个景观，因为真的是高了一层不一样，可以看到这边太漂亮了。我和教室一进来的第一感觉就是觉得真的是 stunning， 对，一下这个感觉真的是非常漂亮。教室镜头如果甩到那一侧，可以看到不一样的景观啊。那边的雾还没有散去，还在它那个小镇的上空在飘是吗？对。然后下面就背靠着往那边一点，可以看到这些房子都是坐在山腰上，靠在山尖上面，看着下面的这些景观。你说我在这个房子里面，每天早上起来以后，我看到这个景观，起床是什么心情？什么烦恼？什么工作压力？对呀、啊，这我觉得退休养老有个这样的房子太舒服了。真的是，谁要是五六十岁了，经济、财富自由了，海边能一套这样的房子，其实以这个房子情况，咱们看的海边它不算贵的了。It's enough。对呀、啊，太漂亮了。那今天视频在这么漂亮的画面里面啊，我们就要跟大家说再见了。在这之前，喜欢我们视频的朋友一定记得。点赞、关注，我们下期再见，拜拜。拜拜真是漂亮，别说，你看那一号公路都能看见，是吧？刚从这边就能看到一号公路，你看，直直的那边嘛。你,你过来正好能看。云彩，我的天呀、啊！哎，你看那边正好能推过来，看那个直的那条了吗？啊、哦，那是一号,号公路吗？以前专门来加州旅游，还没。人家就为了开一号公路来的，你开什么开？我天天在这看，<笑>你要想看，我天天拍下面。哎，下面就是海滩、沙滩，还看到啊？刚才都没跟大家说啊，那边都是沙滩了，是不是？那是沙滩吗？是，肯定是能吓人的嘛。真的晨练就可以下去晨练，真的是好，真的是好。下面还有步道呢，你可以下来跑步、骑车嘛。环境没话说啊，没话说。这岛真清楚，感觉也没多远。哎，这就是我们结尾的 bonus Range Rover。哎，这个东西叫什么？哎，这个这个 Range Rover 什么不一样啊？叫。应该是 Range Rover SV， 它是在我的理解中就是 BMW 有 Alpha B7， 然后 Mercedes 有对吧 Maybach， 嗯 ，Range Rover 可能就属 SV 了，这应该是顶配了吧？顶配，然后很多很多自定义的东西，对吧？啊，这是这是什么？这是行政版是不是？嗯，它后面是等于是两个座椅，按摩什么冷热应该都有，真漂亮。学特斯拉的一些 handle bar， 这是香槟色。嗯，这个颜色真的很好看。我看这屁股漂亮，<笑>这个定。<笑>啊，谁要买这个房子，帮我们把这个车一起弹下来。买房子送车。<笑> Bonus， 好了，今天视频就到这儿了，我们下次再见，拜拜，拜拜。